നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകകപ്പിൽ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസ് എടുത്ത് തകർത്തു രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് അഞ്ചു വിക്കറ്റ് ഏകദിന സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിൽ സച്ചിനൊപ്പം വിരാട് കോഹ്ലിയും പിറന്നാൾ ദിനത്തെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം സെഞ്ചുറി നേട്ടം പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് വീണ്ടും ലീഗിനെ ക്ഷണിച്ച് സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസിലെ അഴകൊഴമ്പൻ നിലപാടെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്തിനും ക്ഷണം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനാണ് സി പി ഐ എം ശ്രമമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്തിന് നാളെ വിളിച്ചു വരുത്തും കെ പി സി സി അച്ചടക്ക സമിതി യോഗം നാളെ നടപടിയിൽ തീരുമാനം ഒരാഴ്ചയ്ക്കകമെന്ന് കെ സുധാകരൻ ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടില്ലെന്ന് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരണം നൽകണം എല്ലാ ഭരണഘടനാ സീമകളും സർക്കാർ ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഗവർണർ ആഗ്രഹിക്കും പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ രണ്ട് വിദ്യ രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ മരിച്ച നിലയിൽ കൊലപാതകമെന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വൻ വിജയം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസിനാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ സെഞ്ചുറിയുടെ മികവിലും ജഡേജയുടെ ബോളിംഗ് മികവിലുമാണ് ഇന്ത്യ വിജയം നേടിയത് ആശുപത്രി ഉൾപ്പെടെ ബോംബിട്ട് തകർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ തീരുമാനമൊന്നും സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള നിലപാടാണ് ഈ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മുതൽ പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് ശാഞ്ചല്യമില്ലാതെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം അപ്പോൾ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നടന്നു വരികയും വെ കെ ബാലന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർമാരായിട്ടുള്ള സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ എം എ ബേബി സഖാവ് എ വിജയരാഘവൻ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് സഖാവ് എസ് ആർ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പൊതുവായി ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്വരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പാലസ്തീൻ്റെ സമരം ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ഇസ്രയേലിൻ്റെ വംശഹത്യാപരമായ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളും ജനങ്ങളും ഐക്യദാർഢ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തീരുമാനമാണ് പാർട്ടി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ സഖാവ് എം എ ബേബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്താകെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിക്കാനാവണം എന്നാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചത് പാലസ്തീൻ ജനങ്ങൾക്കെതിരായി കടുത്ത കടന്നാക്രമമാണ് മനുഷ്യത്വഹീനമായ ആക്രമണമാണ് വംശഹത്യയുടെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ലോക സാമ്രാജ്യത്വം ഇസ്രയേലിന് ഈ ദൗത്യം നിർലജ്ജം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഇസ്രയേൽ സന്ദർശിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആയുധങ്ങൾ അമേരിക്ക ഇസ്രയേലിന് നൽകി വരികയാണ് കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്രയേൽ ആ ആയുധമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പുറമെ അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം ഇസ്രയേലിന് എല്ലാ വർഷവും നാനൂറ് കോടിയിലധികം ഡോളർ ധനസഹായവും നൽകുന്ന നിലയാണ് ഉള്ളത് സാമ്രാജ്യത്വ സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇസ്രയേലിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതിക്രമിച്ചു കടന്ന സംഘവും തമ്മിലാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത് വേട്ട സംഘത്തിലെ ഒരാൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ഭീമാ നബീഡ് സ്വദേശി മനു ആണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു മാൻവേട്ടയ്ക്കാണ് സംഘം കാട്ടിൽ കയറിയത് എന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു വിവരം അറിഞ്ഞ് എത്തിയ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംഘം വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു വനംവകുപ്പ് തിരിച്ചും വെടിവെച്ചു പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിൽ ലീഗിനെ കോൺഗ്രസ് വിലക്കിയെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന ലീഗ് നേതാവ് തന്നെ സി പി ഐ എം പരിപാടിയിൽ സഹകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ക്ഷണിച്ചാൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ലീഗ് പറഞ്ഞത് പിന്നെന്തിന് ക്ഷണിക്കാതിരിക്കണം സതീശനും സുധാകരനുമൊക്കെയാണ് ബേജാറായത് സാങ്കേതികമായി വരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ലീഗ് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗിന് മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി മാറ്റാൻ നോക്കുകയല്ല സി പി ഐ എം ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യത്തോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നും ഗോവിന്ദൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ അടിമുടി പ്രതിരോധത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലുമാക്കുന്ന നിലപാടുമായാണ് സി പി എം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം മനസ്സുള്ളവർക്ക് പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രസ്ഥാനമായി കോൺഗ്രസ് മാറുന്നു എന്നാണ് സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ ആരോപണം ആര്യാടൻ ചൗക്കത്തിനെതിരെയുള്ള കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസാണ് സി പി എം അതിന്റെ തെളിവായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല മുസ്ലിം ലീഗിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടും അവർ ഇടതുമുന്നണിയുടെ സി പി എമ്മിന്റെ ക്ഷണം പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടും അവർക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തത് കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിനെ കോൺഗ്രസ് ലീഗിനെ വിലക്കുകയാണ് പലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടെടുത്തിന്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് ലീഗിനെ വിലക്കുകയാണെന്നാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ആര്യാടൻ ചൗക്കത്ത് ഉൾപ്പെടെ ലീഗിൽ ഈ നിലപാടുള്ള ആർക്കും ലീഗിനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടുള്ള ആർക്കും സി പി എമ്മിന്റെ പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കാം വർഗീയ ശക്തികൾ ഒഴികെ എല്ലാ പേരെയും പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സി പി എം പാലസ്തീൻ അനുകൂല ഐക്യദാർഢ്യ പ്രകടനം നയിച്ച ആര്യാടൻ ചൗക്കത്തിനെതിരായി കോൺഗ്രസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തുവെന്നും അതിന് മറുപടി കൊടുത്തുവെന്നും അത് സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയ വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടാകുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് അന്വേഷിച്ച് പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു പടി കൂടി കടന്നുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ പി രാജീവിന്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ലീഗ് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ലീഗിന് ബാധ്യതയായി മാറുന്നു എന്ന പരാമർശമാണ് പി രാജീവ് നടത്തിയത് അതിന് കാരണമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ശരിയെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ലീഗിന്റെ നേതാക്കൾക്കും അണികൾക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കോൺഗ്രസ് അവരെ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് രാജീവ് ആരോപിച്ചത് അണികളുടെ മാത്രമല്ല നേതൃത്വത്തിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് യു ഡി എഫ് ഒരു ബാധ്യതയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ആ പ്രസ്താവന നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അണികളുടെ മാത്രമായിരുന്നു നേരത്തെ വികാരമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇവിടെ നേതൃത്വം തന്നെ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ ശ്രീ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പോലെ വളരെ പരിണിതപ്രജ്ഞനായ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നയിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വളരെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരണം നടത്തി സാങ്കേത
ഏതായാലും കോൺഗ്രസിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പലസ്തീൻ ഐക്യതാരുടെ സദസ്സുകൾ നടത്താനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ തീരുമാനം കോഴിക്കോടിന് പിന്നാലെ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ കൂടി പലസ്തീൻ ഐക്യതാരുടെ സദസ്സുകൾ നടത്തും അത് തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശൂരും മലപ്പുറത്തുമാണ് പിന്നെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നവകേരള സദസ്സിന്റെ തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പലസ്തീൻ ഐക്യതാരുടെ സദസ്സുകൾക്കാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നീക്കം പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒരേ നിലപാടാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് സി പി എം സ്ഥാപിക്കാനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം സി പി എമ്മിന്റെ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സെമിനാറിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള ലീഗിന്റെ നിലപാടിനെ പ്രശംസിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ലീഗ് നിലപാടിനെ പുകഴ്ത്തി കെ സി വേണുഗോപാലും വി ഡി സതീശനും കെ മുരളീധരനും രംഗത്തെത്തി സി പി എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ച ലീഗ് നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒന്നാകെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് ലീഗിനെ ക്ഷണിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായതെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ലീഗും ലീഗിന്റെ നിലപാടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോഴും സി പി എമ്മിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ പ്രതികരണം ലീഗിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പ് ഭദ്രമാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും ലീഗിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും മുന്തിയ പരിഗണനയുള്ള കാര്യമാണ് അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ഭീകരെ അല്ല നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടത് ഇത് സ്വന്തം ഗതികേടുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചാരി നിൽക്കാതെ രക്ഷയില്ല കേരളത്തിലുള്ള അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭീകരന്റെ നേതൃത്വം പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള അണികൾ വരെ കൃത്യമായി അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഒന്നാണ് അവരുടെ പണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആലോചിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനത്തെ ധിക്കരിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരനും സി പി എം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന ആൾക്കാർ യു ഡി എഫിന്റെ മുന്നണി മര്യാദകളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ലീഗിന് കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ലീഗ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ നടത്തിയ പ്രതികരണം ഏതായാലും ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം പിൻവാങ്ങിയത് യു ഡി എഫിന് നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ആത്മാഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടായി തന്നെ അത് മാറുകയും ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും വിധേനെ ലീഗ് നേതൃത്വം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് സമ്മതം പോലുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുമൊക്കെ വഴിവെക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന് മുമ്പിൽ അത് വലിയൊരു തലവേദനയായി മാറുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്തായാലും അത്തരമൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നാണ് ലീഗ് എടുത്ത പക്വമായ നിലപാടിലൂടെ യു ഡി എഫ് ും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രത്യേകിച്ചും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സി പി എം നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു കൃത്യമായ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് ലീഗിന്റെ തന്ത്രപരമായ ഈ നിലപാടിലൂടെ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനും യു ഡി എഫിനും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പുമാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം വിട്ടുനിന്നാലും പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിൽ ലീഗ് അണികളുടെ വൻ പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസിന് വഴങ്ങിയാണ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്ന നിലപാടിലേക്ക് ലീഗ് നേതൃത്വം എത്തിയത് അണികളിൽ അത് തീരുമാനമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല എന്നും സി പി ഐ എം വിലയിരുത്തുന്നു കോഴിക്കോടിന് പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും സി പി ഐ എം റാലി നടത്തും സി പി എം ക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നന്ദിയുണ്ട് അവർ നല്ല പരിപാടി നടത്തട്ടെ യു ഡി എഫിലെ ഒരു കക്ഷി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികമായി ഇപ്പം ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ക്ഷണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുള്ള കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഈ പ്രതികരണത്തിൽ തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതീക്ഷ മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയാണ് ലീഗ് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രതികരണം എന്നാണ് സി പി എം നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം മുന്നണി മര്യാദയുടെ പേരിലും കോൺഗ്രസിന്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നുമാണ് ലീഗിന് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നത് ആ തീരുമാനം അതേപടി അണികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ലീഗ് തയ്യാറാകില്ല എന്ന് സി പി എം കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അങ്ങനെ കടുത്ത നിലപാടെടുത്താൽ അണികളുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക ലീഗിനുണ്ടെന്നും സി പി എം വിശ്വസിക്കുന്നു സംസ്ഥയുടെ അനു
മലപ്പുറത്ത് ആര്യാടൻ ചൌക്കൻ പാർട്ടിയോട് സഹകരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കും എന്ന നിഗമനമാണ് പല മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും കെ മുരളീധരൻ അടക്കം പലരും ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പ്രശ്നത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്തെ കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്നതായിരുന്നു ആര്യാടൻ ചൌക്കത്തിന് നേതൃത്വം നടന്ന ശക്തി പ്രകടനം ആയിരത്തിലധികം പേരെ അണിനിരത്തി നടന്ന ശക്തി പ്രകടനം ആ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വലിയ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആര്യാടൻ ചൌക്കത്തിന്റെ ശക്തി കുറച്ച് കാണാനും നേതൃത്വം തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ആര്യാടൻ ചൌക്കത്തിന് നൽകിയ നിർദ്ദേശം ഒരാഴ്ച ആ പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് ആര്യാടൻ ചൌക്കത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി പരസ്യ പ്രതി നോക്കില്ല പാർട്ടി നേതൃത്വം എന്തു പറഞ്ഞാലും അതനുസരിക്കാം എന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ ആര്യാടൻ ചൌക്കത്തിന്റെ നടപടി പാർട്ടി ആലോചിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അതിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചടക്ക സമിതിക്ക് വിടാനാണ് എ പി സി സി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അച്ചടക്ക സമിതിക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം കൊണ്ട് അതിന് പുറത്ത് തീരുമാനമുണ്ടാവും അച്ചടക്ക സമിതിയാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല അച്ചടക്ക സമിതിയാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല അതിനൊന്നും 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 പ്രസിഡന്റിന് പ്രത്യേകമായ അധികാരങ്ങളില്ല അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ എന്ന ഒരു ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേര് അത് ആര്യാടൻ ഷോക്കത്തിന് നൽകുന്ന ശക്തി വളരെ വലുതാണ് ആര്യാടൻ ഷോക്കത്തിന്റെ പിന്നിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും അതാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പിളർപ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ പാർട്ടിയെ മലപ്പുറത്ത് നിലനിർത്താൻ നേതൃത്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കടുത്ത നിലപാടുകളിലേക്ക് ആര്യാടൻ ഷോക്കത്തിനെതിരെ കർശന നടപടികളിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പോകില്ല എന്ന് വേണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരുതാൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കെ പി സി സി അച്ചടക്ക സമിതി യോഗം നാളെ ചേരുമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആര്യാടൻ ഷോക്കത്തിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് യോഗം ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് അച്ചടക്ക സമിതി തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ പി സി ഓഫീസിൽ ചേരും അപ്പോൾ ആ അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ആര്യാടൻ ഷോക്കത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തും അവരുടെ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കും കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് എത്തും എല്ലാ ഭരണഘടനാ സീമകളും സർക്കാർ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർവകലാശാല ബിൽ പാസാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗവർണറുടെ അനുമതി വാങ്ങണമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ വരേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തി വിശദീകരിക്കുന്നതുവരെ ബില്ലുകളിൽ പുനർചിന്തനം ഇല്ല എന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു university gets its money from the state government and the central government the that bill becomes that bill becomes money bill and money bill can be placed before the house only after prior approval of the governor elected government does not mean that you violate the provisions of the constitution it does not mean that you violate the you breach the constitutional conventions so my request to you you are a young don't just be briefed by others to ask the question do your homework unnada vidyabhyasa mandri r binduvine dire ksu inde karingodi pradeshedam kerala varma college ile union tarinjedipil mandri r binduvu idapettu enna aarobichana pradeshedam ksu samsthana vice president edu krishnan de netruthil ayirunnu karingodi kaanichada pradeshedicha ksu pravartakare museum police arrest cheyidu തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ മാനസി ക്ഷമിക്കണം മാസികയായ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മുഖപ്രസംഗത്തിലെ വിമർശനത്തെ തള്ളി സഭ മുഖപത്രത്തിലെ സുരേഷ് ഗോപിക്കും ബി ജെ പിക്കും എതിരായ വിമർശനം സഭയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടല്ലെന്ന് തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ വിശദീകരണം അൽമായരുടെ സംഘടനയായ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് മണിപ്പൂർ പ്രതിഷേധ ജ്വാല സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഉയർന്ന അഭിപ്രായമാണ് ലേഖനമായി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വന്നത് എന്നാണ് വിശദീകരണം മുഖപ്രസംഗത്തിലെ വിമർശനം ചർച്ചയായതിന് പിന്നാലെയാണ് തൃശൂർ അതിരൂപത നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തു വന്നത് രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ് സംഭവം അസാം സ്വദേശികളായ മോഹൻതോ 
ദീപങ്കർ ബസുമ്മ എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മിസോറാം മറ്റന്നാൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിച്ചു ഒറ്റഘട്ടമായാണ് മിസോറാമിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് വോട്ടർമാരാണ് വിധിയെഴുതുന്നത് ഇതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ പുതിയ വോട്ടർമാരാണ് ക്ഷമിക്കണം അമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ പുതിയ വോട്ടർമാരാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും മറ്റന്നാളാണ് വോട്ടെടുപ്പ് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി അടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പോളിംഗ് നടത്തുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബസ്തർ ദന്തേവാഡ അടക്കമുള്ള മാവോയിസ്റ്റ് മേഖലകളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മറ്റന്നാൾ ജനവിധി തേടുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യുവതി പീഡനത്തിന് ഇരയായി അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ച് മുട്ടത്തറയിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും വഴിയായിരുന്നു പീഡനം സംഭവത്തിൽ മുട്ടത്തറ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ജിജാസിന് പോലീസ് പിടികൂടി കഴിഞ്ഞ മൂന്നിന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം തീയതി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ക്രൂരമായ പീഡനം നടന്നത് അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുട്ടത്തറയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു യുവതി മുട്ടത്തറയിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഓട്ടോ വിളിച്ചു ഈ ഓട്ടോയിൽ സഞ്ചരിക്കവേ മുട്ടത്തറയ്ക്ക് മുൻപ് ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് വെളിച്ചമില്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഡ്രൈവർ മുഹമ്മദ് ജിജാസ് മുപ്പത്തി അഞ്ചുകാരിയായ വീട്ടമ്മയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഓട്ടോയുടെ വശങ്ങളിലുള്ള കർട്ടൻ താഴ്ത്തിയിട്ടായിരുന്നു പീഡനം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് യുവതി ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി മറ്റൊരു ഓട്ടോയിൽ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു വീട്ടുകാരോട് വിവരം പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഫോർട്ട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പ്രതി മുഹമ്മദ് ഇജാസിനെ വളരെ വേഗം തന്നെ പിടികൂടാൻ ഫോർട്ട് പോലീസിന് സാധിച്ചു ഇയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെയും കേസുകളുണ്ട് പോക്സോ കേസ് ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് കേസുകളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ഉള്ളത് വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി കേസുകൾ നേരത്തെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു പ്രതിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരുന്നുണ്ട് മാനസികമായ ആഘാതത്തിലേക്ക് യുവതി പോയി തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സ തേടിയത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വീണ്ടും യുവതിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം നേരത്തെ മ്യൂസിയത്തും കനകക്കുന്നിലും പേരൂർക്കടയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ യുവതികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നേരെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഫോർട്ട് പോലീസ് പരിധിയിൽ ഒരു യുവതി കൂടി ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായത് അരുൺ പാലോടിനൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെയ്യാട്ടത്തിന് കാണികൾ ഏറെയാണ് അനവധി വേദികളാണ് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കീഴടക്കിയത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അരങ്ങുകളാണ് തെയ്യത്തിന് മാത്രമായി മാറ്റിവെച്ചത് കേരളീയത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെയുള്ള ദിനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തെയ്യങ്ങളുടേതായിരുന്നു അരങ്ങുവാണ എട്ട് വേദികളും ജനനിബിഡമായിരുന്നു വാക്കുകളിൽ നിറം ചേർത്തെഴുതുന്നതിന്റെ പരിമിതികൾ ബോധ്യപ്പെടാൻ ഒറ്റ തെയ്യക്കാഴ്ച തന്നെ ധാരാളം മുഖപ്പാള തെയ്യം പരദേവത നാഗകാളി തെയ്യം അഗ്നിഭൈരവൻ തെയ്യം കണ്ടാകർണൻ വസൂരിമാല തുടങ്ങി മുപ്പത്തിരണ്ട് തെയ്യങ്ങളാണ് വിവിധ വേദികളിലായി അരങ്ങേറിയത് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചാണ് അഗ്നിഭൈരവൻ തെയ്യം കാണികൾ ആസ്വദിച്ചത് കോഴിക്കോട് ഉള്ളേരി സ്വദേശി നിതീഷ് പെരുവണ്ണാനും സംഘവുമാണ് തെയ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് ഫോക്ലോർ പുരസ്കാര ജേതാവാണ് നിതീഷ് നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി തെയ്യാട്ടവുമായി സജീവമാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നിതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെയ്യം അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് സുകുമാര പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാദ്യമേള ചെണ്ട തുടി 
ഇലത്താളം ചീനിക്കുഴൽ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് മേളം കൊഴുക്കുന്നത് ദൈവികതയെ ക്ഷേത്രം മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ തളയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠാന പിൻബലത്തോടെ ഒരു കലാരൂപമാക്കി ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കിവിടുന്നു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മുഖശ്രീയോടെ മെയ്യലങ്കാരത്തോടെ നെറുകയിൽ മുടിയണിഞ്ഞ് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ ആടുമ്പോൾ വേദികളിലേക്ക് തെയ്യം ചുരുങ്ങുന്നതിന് പരിമിതികൾ മറന്ന് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സു നിറയുന്ന ഒന്നായി ആ കാഴ്ച മാറുകയാണ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ പവൻ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാം എഴുപത്തി എട്ട് കിലോ എഴുപത്തി എണ്ണായിരം പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് രൂപ തരഗൻസ് റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ബ്രോട്യൂബായ് പൈതൃകത്തിന്റെ പൊന്നിന് പുതുമയുടെ മുദ്രണം തരഗൻസ് റോയൽ ജുവലറി കുന്നംകുളം ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ പരിപാടി